হঠাৎ করেই জানুয়ারির লাস্ট উইকে ঠিক করলাম বারন্তি তার সাথে হচ্ছে পাঞ্চেত মাইথন এরকম একটা ছোট্ট দুদিনের ট্রিপ করলে কীরকম হয় সেই অনুযায়ী হঠাৎ করেই বেরিয়ে পড়লাম সাড়ে আটটার সময় সকালবেলা শনিবার দিন দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হয়ে ধরে সোজা চলে গেলাম মাইথনের উদ্দেশ্যে পথে যাওয়ার পথে তিনটে টোটাল টোল ট্যাক্স পরে এটা হচ্ছে প্রথম টোল ট্যাক্স শান্তপুরি টোল ট্যাক্স রাস্তা এক্সপ্যানশনের কাজ চলছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হয়েছে যার জন্য প্রচুর জ্যাম প্রচুর কন্ডিশন সো টাইম নিয়ে বেরোনো উচিত এটা হচ্ছে সেকেন্ড টোল ট্যাক্স যেটা হচ্ছে পাঁচশে পেরিয়ে এই এলাকাটাই পাচ্ছে যে এলাকাটাই পরে এই টোল ট্যাক্স পেরিয়েই আমরা একটু হল্ট দিয়েছিলাম কারণ ভালোই খিদে পেয়েছিল আর জাস্ট চা খেয়ে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছিলাম ব্রেকফাস্ট করা হয়নি তো সত্যি করে আমরা আধ ঘন্টার হল্ট দিয়ে একটু হালকা করে কচুরি আর তার সাথে প্যান্টাস্টিক একটা ছোলার ডাল দিয়ে একটু ব্রেকফাস্ট করলাম সত্যি করে খাওয়া দাওয়া করে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম মাইথনের উদ্দেশ্যে রাস্তাটা এক্সপ্যানশনের কাজ চলছিল যার জন্য খুব কনজেশন ছিল যে দুর্গাপুর থেকে মাইথন এক ঘন্টা পনেরো মিনিটে আমরা ঢুকে গেলাম গুগল ম্যাপ দেখতে দেখতে আলটিমেটলি আমরা আমাদের যে হোটেল যেটা বুক করেছিলাম ডাব্লিউ বি টি ডিজির মুক্তধারা সেখানে পৌঁছে গেলাম মুক্তধারা যে রেসর্টটা এটা প্রপার্টিটা একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপরে ছোট টিলা বল পাহাড় বলবো না টিলা বেটার বলা ছোট্ট একটা টিলার ওপরে খুবই সুন্দর অদ্ভুত অসম এক্সপিরিয়েন্স আমাদের হোটেলে অত্যন্ত ওয়েল মেনটেন নিট অ্যান্ড ক্লিন হাইজেনিক অ্যান্ড দ্য অ্যাম্বিয়েন্স এজ ওয়েল এজ দ্য ভিউ ইজ অসম তো প্রথম দিন আমরা এই কটেজ বুক করেছিলাম কটেজগুলো একদম লেক আর জঙ্গলের ধারেই কটেজের লাগোয়া যে ব্যালকনি সেখান থেকেই অসাধারণ ভিউ পাওয়া যায় জঙ্গলের পাখির আওয়াজ তার সঙ্গে লেক তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দু একটা বোট ছাড়ছে বোটের আওয়াজ সব মিলেমিশে আর অদ্ভুত পরিবেশ এটা হচ্ছে ব্যালকনি থেকে ভিউ কটেজের ব্যালকনি থেকে ভিউ কটেজের রুম রেন্ট ছিল টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস জিএসটি আর এক্সট্রা পার্সেন্টের জন্য টেন পার্সেন্ট এক্সট্রা দিতে হয়েছিল সেদিনকে শনিবার ছিল অনেক পিকনিকও হচ্ছিল দেখা যাচ্ছে অনেক বাস গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট্ট একটা বাগান ছিল প্রপার্টিটায় বাগানটাও খুবই ওয়েল মেনটেন্ড অনেক রকমের ফুলের গাছ জবার সাইজগুলো বেশ বড় ছিল তো এর পরের দিনকে আমরা যে রুমগুলো ছিলাম সেগুলো ছিল ফার্স্ট ফ্লোরে ছিল স্ট্যান্ডার্ড রুম এগুলো টু প্লাস জিএসটি নিয়েছিল আমাদের থেকে প্লাস টেন পারসেন্ট এক্সট্রা এগুলো এই রুমগুলো ভালো খুবই ভালো আর সাইজ কটেজের থেকে আরও বড় তবে এটাতে কোনো ব্যালকনি নেই আর যেহেতু একটু পিছনে একদম জঙ্গলের ধারেই না এখান থেকে নেচার সাউন্ডটা পাওয়া যাচ্ছিল না কিন্তু এখান থেকে ভিউটা অদ্ভুত ছিল আর ব্যালকনির বদলে এখানে একটা বারান্দা টাইপের ছিল যেটা হচ্ছে কমন সবারির জন্য কমন প্যাসেজ কাম বারান্দা এখানে বসে 
সকালের অ্যাম্বিয়েন্সটা এনজয় করতে পারা যায় বাট দিস ইজ নট প্রাইভেট দিস ইজ কমন ফর অল স্ট্যান্ডার্ড রুমটা আর একবার দেখিয়ে নিই ভেতরটা বিশাল সাইজের রুম ছিল আর ওয়াশরুমটাও যথেষ্ট নিট অ্যান্ড ক্লিন ছিল ওভারঅল ইট ওয়াজ অ্যান অসম এক্সপিরিয়েন্স ইন দিস ডাব্লিউ বি টি ডিসি মুক্তধারা প্রপার্টি যাই হোক হোটেলে পৌঁছে তারপরে আমরা ওখান থেকে ইয়ে দুপুরবেলা চিকেন থালির অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম গাড়ি থেকেই ফোন করে দিয়েছিলাম গাড়ি থেকে মোটামুটি একটা নাগাদ অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ তারপরে বলেছিল যে লাঞ্চ পাওয়া যাবে না তো দুটো নাগাদ হোটেলে পৌঁছে তারপরে আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ সেরে নিলাম অনেক রকমের আইটেম দিয়েছিল তারপরে একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মাইথন ড্যামের উদ্দেশ্যে মাইথন ড্যাম ফর ইউ ওখান থেকে আমরা একটা বোট ভাড়া করলাম পাঁচশো টাকা দিয়ে স্পিড বোট স্পিড বোটগুলো পাঁচশো টাকা করে আমরা তিন তিনজন ছিলাম আমাদের ফ্যামিলি প্লাস আরও একটা ফ্যামিলি ছিল একই বোটে এছাড়াও নর্মাল বোটও আছে এগুলোর ভাড়া একটু কম দুশো আড়াইশো টাকা মতো বাট স্পিড বোটটা নিলাম এই কারণেই যেহেতু আমার মেয়ে খুব পছন্দের দারুণ ভিউ লাগছিল মানে তখন সূর্য প্রায় ডুবি ডুবি সাড়ে চারটে মতো বাজে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল টোটাল লেকটাকে তবে স্পিড বোটে একটা যেটা অসুবিধা একটু জল ছিট করছিল আর শীতকালে ওই ঠান্ডা জল কুচের মতো লাগছিল পুরো না এটা সামনেই যাবে না তাহলে ঠিক আছে আর স্পিড বোটে আরও একটা যেটা বলবো সেটা টাইমটা খুবই অল্প মানে টোটাল লেকটা জাস্ট পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যেই ঘোরা হয়ে যায় এখানে নর্মাল বোট মিলে একটা বলছি প্রায় আধ ঘন্টা ধরে ঘোরা তো for you wonderful experience overall তো বোটিং কমপ্লিট করার পরে আমরা একটু চাটা খেলাম চা খেয়ে তারপরে একটা নির্জন ডিপ টাইপের জায়গায় এসছিলাম মানে একটু ফটো ফটো সেশন হলো আমাদের এই জায়গাটা খুবই নির্জন ছিল আর এখানে ওসেনিক বিউটি অসাধারণ তো এখানে আমরা তিনজনে একটু ফটো সেশন করলাম আর কি
গেছিলাম যে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তো এটা নাকি প্রত্যেক উইকেন্ডেই এরা ফ্রাইডে বা স্যাটারডে করে এই প্রোগ্রামটা হয় এবং শনিবার ছিল তো বেসিক্যালি কিছু ফোক সংস তারপরে ভজন এই টাইপের গান পরিবেশনা করা হলো এবং শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে গানগুলো গাইছিল বা গাইছিলেন তো আমরা গরম গরম চিকেন পকোড়া তার সাথে কফির সাথে এনাদের এই কালচারাল প্রোগ্রাম খুবই এনজয় করলাম তো নেক্সট দিন সকালবেলা একদম সকালবেলা না ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে করলাম পাঞ্চায়েতের উদ্দেশ্যে পাঞ্চায়েত ড্যাম এখানে আমরা যদিও দাঁড়াইনি এখান থেকে সোজা আমরা চলে গেলাম একদম গুগল ম্যাপ দেখতে দেখতে গর পঞ্চকোট মাঝে মাঝে নেটওয়ার্ক হারিয়ে যাচ্ছিল তো তখন একটু প্রবলেম হচ্ছিল আশেপাশে রাস্তার লোকজনও কম ছিল যাই হোক আলটিমেটলি গর পঞ্চকোট পৌঁছালাম আমরা এখানে গর পঞ্চকোটে দুটো পুরনো মন্দির আছে অনেক বহু বছরের পুরনো স্থাপত্যকলা এখানে একটু আবার আমাদের ফটো সেশন হলো আর তার সঙ্গে গড়পঞ্চকোটে একটা পাহাড় রয়েছে জঙ্গল আছে পাহাড়ের উপরেও একটা মন্দির আছে আর ঝর্ণা আছে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম পাহাড়ের উপরে যে মন্দিরটা আছে ওটা দেখতে যাব তো সেই উদ্দেশ্যে রওনাও হয়েছিলাম চাটা খেয়ে কিন্তু তারপরে দেখলাম অনেকেই ফিরে আসছে তো তাদেরকে জিজ্ঞেস করাই তারা যেটা বলল আমরা রেক্স নিলাম না বলল যে নাকি এক ঘন্টা হাঁটতে হবে তবে মন্দির পাওয়া যাবে তো যাই হোক আমরা আর রেক্স নিলাম না কারণ ওখান থেকে আমাদের বরন্তই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তো আমরা মন্দির আর দেখিনি ওখানে মোটামুটি ঘন্টা খানেক থেকে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম ওখান দুপুর দুটো বাজে ওখান থেকে আবার গুগল ম্যাপ দেখতে দেখতে বরন্তের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ছোট গ্রাম রয়েছে পলাশ ফুলও দেখতে পেলাম জানুয়ারি মাসে পুরুলিয়ার টিপিক্যাল পুরুলিয়ার একটা গ্রাম and uh, this is uh, Bharant Lake for you excellent place Okane is in Robert Shilo actually Okane is in the morning picnic of course here so Jagara Kovish Fundor Shadaran Jaga Rasta Tech to Nero আমরা বেরিয়ে আবার বাড়ি 